全民穿越，丛林求生。鳄鱼兄留下巨蟒鳞片便离开了。这可是紫色品阶的材料。鳄鱼兄，你简直是我的福星啊！回到树屋后，我点开了防具制造列表。燃鱼甲套，紫色品阶，可大幅度增加力量，获得在水中自由游动的能力，可对水生生物产生威慑效果。完美啊！老子就算倾家荡产，也要把这身套装做出来。于是，我将合成材料放入。制作此防具的成功率为百分之八十，是否继续制作？哪里？管他丫的，豁出去了！搏一搏，单车变摩托；赌一赌，摩托变路虎，说不定成了呢。我选择了继续制作。只听“叮”的一声脆响，恭喜你合成燃鳞甲套装成功！<笑>漂亮，一发入魂，简直就是欧皇本皇，挂逼本逼啊！<笑>我穿上燃鳞甲套后，感到一股暖流瞬间涌遍全身。这就是大幅度提升力量吗？此刻我感觉自己能一拳嘎了一头大象。不过，这套燃鳞甲最重要的不是力量增幅，而是赋予了我下水以及对抗水下生物的能力。我独自一人来到湖边，湖水此时还弥漫着淡淡的血色。长硬曾经说过，高级变异野兽的血液可以调制成墨水，用于制作变异野兽契约。而这两头巨兽的战力绝对超越了高级变异野兽，真是可惜了这些血液啊。话说，这血液不会让湖中的生物变异吧？于是，我走进湖中的浅水区。当我低下头看向水中时，发现有一条鲤鱼游到我身边时，突然一动不动。我伸手将它捞起。奇怪，刚才还在水里游呢，难道是因为燃鳞甲的震慑效果吗？我将它丢入湖中，它在远离我的水域中，如同恢复了活力一般飞快游走。<笑>穿越至今，这片湖对我来说一直很神秘，它不止一次地激发起我的探索欲，所以我决定下潜探索一番。我深吸一口气，潜入水中。湖中的水很清澈，穿上套装后，我走在水中如履平地。向前走了一段距离后，我便看到了让我有些汗毛倒立的一幕。湖底位置无比深邃且黑暗，基本看不见下面有什么，只能隐隐约约的看见，似乎有什么奇怪的东西在游动着。真是瘆人，说不定湖中巨蟒就藏在下面。以我现在的能力，还不能应对。况且那里水很深，光是深水水压就可以对我身体各种器官造成威胁。惹不起，流了流了流了！我转身回到浅水区，这片区域深度并没有很深，也就不到十米的深度，所以物资都是绿色品阶的。我随手收集了一些水草、鹅卵石，将它们放入背包。突然，我听到了蛋壳破裂的声音，循声看去，不远处的水草旁有三条食人鱼破壳而出。这是什么操作？这个星球上的食人鱼竟然会下蛋！正当我感叹时，三条鱼仔以肉眼可见的速度急剧长大，这肯定和湖中巨兽的血液有关，竟然还有漏网之鱼。这次我一定要斩草除根。然而令我疑惑的是，他们即将游到我身边不远处时，突然一动不动。小样的，傻了吧？我这身装备可是用你们老大的鳞片制作而成，吓不死你们！我掏出十字弩，让他们领了盒饭。回到树屋后，李文熙打来了视频电话。文熙，我这身子级装备可还行？太酷了！哎，你坑了我这么多矿，我又要去挖矿补充库存了。你这全区第一的男人，可真难养。<笑>辛苦了。等你把我养肥了，我自然不会亏待你的。诺，看看这是什么？这是这是避雷针，送你一个。有了这个，这次暴雨季活动会安全很多。太好了，作为感谢，我送你两块我新发现的矿石。我开启物品鉴别能力，只见矿石旁边多了一些文字：硝石，蓝色品阶，制作炸药的原材料之一，另外也可以制冰。<笑>文熙，这个是硝石，能用来制造炸药，不过应该还需要硫磺才行。不过，目前我们可以利用它来制冰，这样就可以充当冰箱用了。哦，还能制冷，那太好了！之前那么多肉都只能保存两三天就臭了，这下终于能储存了。有了充足的食物，这次暴雨季我还是信心满满的。嗯，你新发现的这个矿离你远吗？很远，我每次都是长途跋涉，实在是太不方便了。诺，这个给你。这又是什么？变异药剂和变异野兽契约。你物色到合适的代步工具后，用药剂让它产生变异，然后再契约。代步工具给我吗？十三，你也太好了。好了，明天暴雨季就要来了，赶紧准备吧。挂断视频通话后，我拿着一块硝石，顺手往盆里一扔，瞬间就结冰了，而且周围温度直接下降了好几度。这这也太强了吧！这还做什么冰箱啊？我完全可以用这些硝石做一个冰窖出来。有了冰窖，我就可以大量储存野兽肉和其他粮食，相当于一个小型粮仓啊。不过在什么地方弄一个冰窖是个问题，如果设置在树屋外面。万一暴雨季发生水灾，把冰窖淹了就得不偿失了。树屋第四层种植的都是植物，温度也不能过低。树屋第三层是我住的地方，温度太低对身体不好。树屋第二层摆放着各种合成台，关键还有一个熔炉，温度高的时候能有一千多度，自然也不适合。树屋第一层只堆放着一些杂物，目前还有利用空间。好，就在这里搞个冰窖了。我制作出了一个房间，然后倒上水，并把几块硝石丢入房间内，接着就听到咔嚓咔嚓的声响。
不一会儿就全部冻住了，一股寒意瞬间袭来，我赶紧关上门，不让冷气再出来。随后我在交易平台里采购了大量的野兽肉，丢到冰窖中。忙完后，我躺下休息。这时，地区频道里热闹了起来。我操！刚刚有个兄弟把我的野兽肉全买走了。我也是，我的肉被买光了。真的假的？啥子吧？买那么多肉缺心眼吧？过两天让他全凑在书屋里。看来自己的举动倒是引起了一些人的注意。不过我也懒得解释，毕竟暴雨季要来了。兵马未动，粮草先行的道理我还是懂的。关上地区频道后，我进入了梦乡。万事俱备，暴风雨，请来的再猛烈些吧。全民穿越，丛林求生。早上六点。丛林上空乌云密布，电闪雷鸣。这是光打雷不下雨。说好的暴雨季呢？突然一道闪电划过树屋上空，传来一声巨响。怎么回事？我赶紧跑到顶楼，透过天花板上的玻璃，我看到安装在顶层的避雷针上缭绕着一些电弧。这简直就是雷雨天充电神器啊！只可惜现在没有解锁储存电力的装置，很快这些电能就会转换成光能和热能被消耗掉。至于为什么雷电会劈在我的树屋上，这很好解释，因为我的树屋就是这附近最高的树了。同时上面。还有个能引雷的避雷针在，这雷想不劈我都难。鳌拜发现什么了？鳌拜朝窗外指了指，我快步移到窗前，接着吸了一口冷气。只见丛林远处起火了，还伴随着电闪雷鸣，应该是雷劈造成的森林火灾。十三，不好了，起火了，怎么办啊？文熙，不要着急，你听我说，你现在赶快下去，将树屋周围的树都砍掉，制造一个防火带出来，这样火势就蔓延不过来了。好，我马上去。我制作了两板铁斧来树屋下，刚准备砍树，就看到一公里左右的位置，随着一道天雷落下，突然窜起了一道火苗，接着那道火苗变成一团大火，开始肆意的吞噬起附近的树木。因为丛林中没有大风，所以火势并没有很快蔓延开来。此时黑压压的雷雨云压在头顶，并时不时降下一道天雷。不过周围的闪电全都被树屋上的避雷针吸引，并没有对我造成伤害。有了燃鳞甲套装的 buff 加成。我感觉力量爆棚，于是我举起两板铁斧，一路从蓬莱东路砍到南天门，来回砍了三个小时都没有眨眼，最终砍出了一片半径六十米的森林防火带。此时狂风大作，丛林中多处起火点借着风势开始迅速蔓延，一时间风声、雷声、闪电、灵火夹杂在一起，似乎在演奏着一曲死亡进行曲。眼前的景色简直如同世界末日。好在我已经将周围的树木砍伐掉了，灵火自然是蔓延不过来的。回到树屋后，外面的热浪滚滚来。使得屋内十分闷热，我将硝石扔入盆中，瞬间屋内的温度就变得舒适了起来。此时时间刚好九点，那道神秘的声音终于响起了。各位生存者们，暴雨季活动即将开始，接下来将介绍活动规则，请仔细倾听。马上会有一场超级暴雨，并伴随着雷电和飓风，飓风中还携带着新的物资。此次活动为第一阶段的最后一次活动，活下来就能迎接新的未来。第二阶段即将来临，各位。可不要倒在黎明前最后的黑暗中哦！注意，暴雨季活动现在开始。神秘声音话音刚落，同时天空中大雨瞬间倾盆而下，暴雨降在外面的森林大火之上，仅仅是一瞬间的功夫，全部熄灭，只留下一片漆黑如炭的丛林。随着雨水的冲刷，那些焦炭林四分五裂，碎了满地，并被暴雨冲刷到其他地方。原本的丛林只留下一片荒芜的空地。等等，那是什么？就在刚才那片焦炭林的地面，以及树屋附近的地面上，有几株细苗破土而出。仅仅不到一分钟的时间，迅速长成了几棵手腕粗细的小树。放眼望去，遍地都是这种情况。原本被焚毁成一片平地的丛林，在这场暴雨下奇迹般的复活了。野火烧不尽，春风吹又生，生命的力量真的是太神奇了。正当我感叹之际，可怕的一幕发生了。由于降雨量巨大，引发了洪水。不过几分钟的功夫，水位已经超出地面十公分。不过这对我来说并没有什么影响，因为我书屋最低处也有十米高。就这，还是继续等等吧。只要不出门，我就不会被影响到。水位还在逐渐上涨，已经超过了一米。一眼望去，树屋好像是矗立在一片汪洋中一般。鳌拜突然叫了起来，一股危机感从我心中猛然升起。我目视前方，大概也就一公里的地方，有一条巨大的龙卷风正在疯狂地肆虐着。超级龙卷风，此刻我只能期盼树屋能抵挡住龙卷的袭击了。然而，并不只有这一个龙卷。我向其他方向看去，在距离相对很远的地方，竟然有无数个同样的龙卷在肆虐。我看向那个距离我较近的龙卷风，它时不时会抛出一些断掉的树木和野兽尸体，以及一些其他的东西。令我感到疑惑的是，那些龙卷只是在原地打转，并没有向树屋靠近的意思。看来，这些龙卷风只是空有其表，徒有虚名，纸老虎罢了。他们对我并不会发起攻击。这时，鳌拜抬起头，似乎有新的发现，轻轻叫了一声。这声音并没有让我紧张，因为这叫声并不是遇到危险时的叫声，而是发现宝藏时的叫声。难道那些龙卷风往外甩出来的是宝藏？
。哦，此时我向四周看去，水位已经到了五六米的深度，但是鲍鱼已经变小。现在周围的环境似乎是稳定了，或许是时候出去看一看了。我坐在能提升食物效果的餐桌前，开始叠加红蓝 buff。先吃下一个橘子，可以恢复体力；再吃下一个红浆果，可以开阔视野；最后再来一块变异野兽烤肉，可以增强力量。吃完后，我打了个饱嗝。叠满状态后的我，感觉战斗力超强。我看向窗外，依旧在转个不停的龙卷。深吸了一口气，我本可以舒舒服服的待在书屋里遛遛狗、逗逗猫，可是做人不能光看眼前，要看得长远一些。龙卷风中的宝藏对我下个阶段的生存一定有影响，所以我一定要去看一看。鳌拜、小灰灰、大猫咪，你们三个小神兽在书屋里待着。现在下面全是水，我不能带你们出去，好好在家里等着我回来。